Now we will discuss principle of spectrophotometry. We will see how this uh, spectrophotometry works. Uh, as we have discussed, a spectrophotometer uh, that measures the absorbance or transmittance of light uh, when some light passes through the solution. This uh, spectrophotometer consists of two main parts. These are uh, spectrometer uh, and other is photometer. Now, spectrometer that is uh, that measures or that produces light of a specific color. So, spectrophotometer that measures light of a specific color. While photometer, as the name indicates, it measures the intensity of the light. So, spectrophotometer जो होता है, वो light produce करता है और उसको measure करने के लिए जो इसका part होता है, उसका हम photometer. तो दो इसमें main parts हैं, spectro spectrometer और photometer. Spectrometer का काम light produce करना, photometer का काम light को measure करना. तो अब हमने जिस solution कि कंसल्टेशन फाइंड आउट करनी होती है उस सॉल्यूशन को हम एक क्यूवर्ट में लेते हैं एक खास ट्यूब होती है उसमें लेते हैं और उसको हम प्लेस कर देते हैं स्पेक्ट्रोमीटर और फोटोमीटर के درمیان सो सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ क्यूवर्ट इन अ स्मॉल ट्यूब बिटवीन अ स्पेक्ट्रोमीटर एंड अ फोटोमीटर तो फोटोमीटर मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ द लाइट व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड बाय दैट पर्टिकुलर uh, solution in, a, in the cuvette or it measures the transmitted light, the emitted light. And photometer measures intensity of the absorbed or emitted light in the form of a voltage signal as it passes through the solution. Zahir usko ek reading, aise reading jisko hum dek sakte hain, jisko hum observe ka sakte hain, us reading ki form mein ये जो फोटोमीटर होता है हमें वो जो एब्जॉर्बेंस या जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसके मेजरमेंट जो हमें मिल जाती है द सिग्नल चेंजेस एज इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड लाइट चेंजेस जाहिर है जिस चीज की एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी या जिसकी ट्रांसमिटेंस कम होगी या अदरवाइज जिसकी एब्जॉर्बेंस कम होगी और ट्रांसमिटेंस ज्यादा होगी दैट डिपेंड्स ऑन द लाइट of course, uh, uh, intensity of light which passes through it or which is, uh, you know, absorbed by that particular substance. We know that if there is a solution that is dark, its color is more, then its absorbance is more, its transmitter is less. And in this case, if there is a solution that is color light, then its absorbance is less, or its transmitter is more. So, the purpose is that if there is a solution that is कंसंट्रेटेड कोई ज्यादा है तो जाहिर है उसकी एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी ट्रांसमिटेंस कम होगी और अगर कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है उसकी एब्जॉर्बेंस कम होगी ट्रांसमिटेंस ज्यादा होगी सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री डील्स विद प्रोडक्शन मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्पेक्ट्रा अराइजिंग फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद द मैटर एंड दिस uh, measurement of concentration of any solution and light absorbance and transmittance. This is according to law, which is Beer Lambert law, and it forms the basis of the measurement procedure. What this law states? It states that amount of light absorbed is directly proportional to concentration of the solution. So, jitni solution mein ki concentration hogi, uske mdabek uski uh, jo hai wo light absorbance hogi jaise humne pehle discuss kiya aur ye path length ke upar bhi depend karta hai yani wo jo length hai jis jo ke light ne travel karni hai uske upar bhi depend karti hai so agar path length same rahe to hum kehte hain amount of light absorbed is directly proportional to concentration of the solution degree of absorption of the light by that particular solution is proportional to concentration of the solution. We have already discussed it. Ki jase solution zyada concentrated hoga, absorbance zyada hogi. Agar solution dilute hoga, uski absorbance kam hogi. Uh, a standard curve is normally paired between concentration of the solution 
and the absorbance of the light by different solutions. Uh, how we made it, how it is prepared, it is usually uh, prepared by making different dilutions of uh, a particular solution and then by measuring uh, the absorbance by those dilutions. It is usually in the form of straight line, जैसे जैसे dilution उसकी solution की concentration बढ़ती जाएगी, उसकी absorbance ज़्यादा होती जाएगी, तो ये हम different dilutions का जो solution होता है, वो prepare करके उनकी absorbance मेंयर करते हैं, and then it is prepared by preparing series of dilutions of a standard solution of the analyte with known concentration, the blank is used to set zero absorbance. This is very important. That we keep it blank, which means that there is no solute dissolved, so that we use it as a reference for the rest of the dilutions. We can use it as a reference for the rest of the dilutions. This is shown here that the standard curve is how it looks. We can see that the solution of a solution will increase the concentration of the protein and the absorbance भी बढ़ती जाएगी। एक नेगेटिव कंट्रोल ये वही है जो एक ब्लैंक होता है और ब्लैंक का मतलब ये होगा कि उसमें कोई प्रोटीन नहीं है। तो इट इज़ ओनली सम सॉल्वेंट और जहाँ इसकी एब्सोर्बेंस जीरो या नियरली जीरो होगी, जो ग्रीन डॉट की फॉर्म में यहाँ दिखाया जा सकता है। जैसे-जैसे किसी सॉल्यूशन हमने जो अननोन सॉल्यूशन होता है जिसमें प्रोटीन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है उसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम अननोन सॉल्यूशन लेके एक ट्यूब में या दो ट्यूब में उसकी एब्जॉर्बेंस देखते हैं और उसको हम प्लॉट करते हैं इस स्टैंडर्ड कर्व के ऊपर और जहां इस स्टैंडर्ड कर्व के ऊपर जो अननोन सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन प्लॉट होती है तो इस तरह से हमें उसकी कंसंट्रेशन जैसे यहां अननोन सॉल्यूशन दिखाया हुआ है कि उसकी कंसंट्रेशन 30 मिलीग्राम्स पर एमएल या इस तरह है तो इस तरह हम एक अननोन सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उस स्टैंडर्ड कर्व को यूज करते हुए हम फाइंड आउट करते हैं नाउ एब्जॉर्बेंस ऑफ ईच ऑफ द स्टैंडर्ड्स इज रेड यूजिंग द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जाहिर जैसे हमने पहले कहा कि वो हम जो डिफरेंट डाइल्यूशंस बनाते हैं उनकी हम अलग-अलग एब्जॉर्बेंस लेके हम एक तरफ जो ग्राफ है उसके एक तरफ एक्स एक्सिस पे फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन प्लॉट करते हैं y एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस और इस तरह हम एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमें एक जो स्टैंडर्ड कर्व है वो हासिल हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन इज मेयर्ड बाय मेयरिंग इट्स एब्जॉर्बेंस बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड कर्व और वहां देखते हैं कि वो जब उसको प्लॉट किया जाता है तो किस कंसंट्रेशन के ऊपर वहां वो फॉल करता है और इस तरह उस अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट की जाती है विद सेम कंपाउंड and with the same path length, the absorbance is directly proportional to concentration of the solute in the solution. So, if the compound is the same, the path length is the same, then the light absorbance will be directly proportional to the concentration of that particular solution.